సరిగ్గా ఆ పాట కూడా వచ్చాను తర్వాత కెవ్వు కేక అని డాన్స్ చేశారు నిజంగానే కెవ్వు కేక దాని తర్వాత గురుగారు ఎందుకు పెట్టారో తెలియదు కానీ ఆ అంటే అమలాపురం అంటే ఇంకేదో అని వచ్చింది నాకైతే మాత్రం ఆ అంటే అమ్మే అప్పుడు అమ్మే ఇప్పుడు అమ్మే ఆ అంటే అవే అప్పుడు నేర్చుకున్నాం చిన్నప్పుడు ఉగ్గిపాలతో నేర్చుకున్న అక్షరాలు అవి అలాగే ఉన్నాయి మధ్యలో గరికిపాటి నరసింహారావు గారిని వారు చెప్పేవారు మన మాతృభాష విలువ చెప్తూ ఎందుకో చెప్తారు బ్యాట్ బి అంటే బాల్ సి అంటే క్యాట్ డి అంటే డాగ్ అని నేర్పిస్తారు చిన్నప్పుడు స్కూల్కి పంపగానే ఏ అంటే యాపిల్ ముందు తినంటారు బాబు తర్వాత చదువుకోవచ్చు తిండి ముఖ్యం అని చెప్పి బి అంటే బాల్ ఆడుకోండి చక్కగా తిని ఆడుకోండి ఎక్కడ చదువు గురించి రావట్లేదు చూసారా సి అంటే క్యాట్ అటో ఇటో తెలియదు అది గోడ మీద పిల్లి అంటారు అట్లాగా ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలు ఆ ఇలలో ఉన్నాయి అని గరిగిపాటి వారు చక్కగా వివరించారు ఆ అంటే అమ్మ ధర్మం అది యాక్చువల్గా అలాగే ధర్మం అర్థం కామం మోక్షం నాలుగు ఆ ఆ ఇలలో ఉన్నాయి అలాంటి అక్షరాలు మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాం నాలుగేళ్లప్పుడు కొంతమంది ఐదేళ్లప్పుడు కొంతమంది నేనైతే ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక తెలుగు అక్షరాలు నేర్చుకున్నాను పది సంవత్సరాల వచ్చే వరకు నాకు ఇంగ్లీష్లో ఒక అక్షరం కూడా రాదు నిజంగా చెప్తున్నాను మా స్కూల్లో ఫస్ట్ టైం నేను సిక్స్త్ క్లాస్కి వచ్చాక అనుకుంటాను ఏ బిసిడిలు సంవత్సరం అంతా నేర్పించారు అలాంటి ఒక చిన్న గవర్నమెంట్ హై స్కూల్లో చదువుకుని ఈరోజు మీ ముందు ఇంపాక్ట్లో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో స్టార్ట్ అయిన ఈ ఇంపాక్ట్ నుంచి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా చాలా చాలా ఇంపాక్ట్స్ నడుస్తున్నాను ఎంతమంది నా సెషన్ ఎంతమంది అటెండ్ అయి ఉంటారు లెట్ మీ నో వెరీ వెరీ ఫ్యూ దట్స్ గుడ్ ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడిగానంటే నేను ఒకసారి పోకిరి సినిమాకి వెళ్తే వెళ్ళేటప్పుడే నా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు మహేష్ బాబే పోలీస్ అని ఇంకేం చూస్తా సినిమా ఫస్ట్ నుంచి ఆడే పోలీస్ అని తెలిస్తే అసలు సినిమాలో కిక్ ఉండదు అందుకే అడిగాను మిత్రులారా మీలో ఎంతమందికి నా సెషన్ ఫస్ట్ టైం వావ్ దట్స్ గ్రేట్ దట్స్ వాట్ ఈస్ గంపా నాగేశ్వరరావు ఆయన పేరు గంపా నాగేశ్వరరావు నా పేరు మల్లికార్జున రావు మేము చెప్పిన మాట వినకపోతే మార్కుల రావు సక్సెస్ రావు ఏం రావు జాగ్రత్త జాగ్రత్తగా వినండి రైట్ గుడ్ టు సి భారతీయ విద్యాభవన్కి వచ్చి చాలా కాలం అయింది మళ్ళీ గంపా నాగేశ్వరరావు గారి వల్ల జేసీ ఆర్గనైజేషన్ వల్ల వాసువి క్లబ్ వల్ల ఇంపాక్ట్ అనే ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ వల్ల నేను మళ్ళీ ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చాను సంతోషం అక్షరాల గురించి నేను ఇప్పుడు మాట్లాడబోతున్నాను మేడి ఫ్రెండ్స్ మనం పుట్టక ముందే అక్షరాలు ఉన్నాయి మనం చనిపోయిన తర్వాత కూడా అక్షరాలు ఉంటాయి పుట్టిన తర్వాత మనం చాలా చాలా కొద్ది సమయం భూమి మీద ఉంటాం ఆ కొద్ది సమయం ఎప్పటి నుంచో ఉన్న అక్షరాలని ఇంకెంతకాలం ఉండబో అక్షరాలని మనం పాడు చేయకూడదు అవమానం పరచకూడదు మంచిది కాదు అది మన మంచికి కాదు అక్షరాలు స్పష్టంగా ఉండాలి అక్షరాలు అందంగా ఉండాలి అక్షరాలు శాస్త్రీయంగా ఉండాలి ఈ మూడు లక్షణాలు ఒకటి లెజిబిలిటీ రెండు బ్యూటీ మూడు సైంటిఫిక్ నేచర్ లెటర్స్ మస్ట్ బి లెజిబుల్ సో యూ నీట్ టు మేక్ యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్ లెజిబుల్ యూ నీట్ టు మేక్ యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ పేరు చెప్తాను గ్రాఫాలజీ ఎంతమందికి తెలుసు ఆ పేరు గ్రాఫాలజీ వెరీ గుడ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం నేను ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్లోనో యూనివర్సిటీస్లోనో కాలేజెస్లోనో అడిగితే చాలా తక్కువ మంది ఒక టూ త్రీ పర్సెంట్ మాత్రమే చేతులు అయితే వాళ్ళు చాలా సంతోషం ఈరోజు చాలా మంది గ్రాఫాలజీ అంటే తెలుసు గ్రాఫో థెరపీ అనే పదం ఎంతమంది విన్నారు థెరపీ ఇంకా కొంచెం తక్కువ మంది విన్నారు నాకు మూడు శాస్త్రాలు అంటే చాలా మక్కువ మిత్రులారా ఒకటి క్యాలిగ్రఫీ రెండు గ్రాఫాలజీ మూడు గ్రాఫో థెరపీ క్యాలిగ్రఫీ అంటే మనందరికీ తెలిసిన శాస్త్రం అందమైన చేతిరాతికి సంబంధించిన శాస్త్రం చాలా ఆర్టిస్టిక్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ కథ అంటారు కొంతమంది చేతిరాత నేను చూశాను వాళ్ళు కలపకుండా విడివిడిగా రాస్తారు బిఈఏయుటిఐఎఫ్యుఎల్ అని ప్రతి లెటర్కి చేయిఫ్ట్ చేసి రాస్తారు దిస్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇంకో హ్యాండ్ రైటింగ్ కూడా ఉంది కలిపిరాత వచ్చి వాళ్ళకి రాస్తూ రాస్తూ బిఈఏయుటి అని రాయగానే ఒక టెన్షన్ మనస్సు ఎంత ఉండదు దే లిఫ్ట్ ద హ్యాండ్ కంటిన్యూ చేయలేక అక్కడ ఆపి అమ్మో గీత పట్టకపోతే ఏమైపోతుందేమో సార్ ముందు గీత గీసి తర్వాత ఐ రాసి మళ్ళీ చుక్కబెట్టి మళ్ళీ ఎఫ్ రాసి యుఎల్ అని ఇలా రాస్తారు అండ్ 
ఎవరైతే హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇలా రాస్తారో ఇది బాగుంటుంది అది హ్యాండ్ రైటింగ్ ఓకే సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ దిస్ నాకు ఎక్కువగా రాదు నూట ముప్పై రకాలు మాత్రమే వచ్చు దానికి ఎక్కువ టైం ఏం పట్టలేదు మిత్రులారా ఇరవై రెండు సంవత్సరాలే పట్టింది ఐ హ్యావ్ ప్రాక్టీస్డ్ లెటర్స్ ఎక్కడో ఒక క్రికెట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూశాను ఐ ఈట్ క్రికెట్ ఐ స్లీప్ క్రికెట్ ఐ డ్రింక్ క్రికెట్ అని దట్స్ వాట్ ఈస్ ఫర్ మీ ద లెటర్స్ ఐ స్లీప్ లెటర్స్ ఐ డ్రింక్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఐ థింక్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఐ వాక్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎవ్రీ ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ మీ ఎవరో పెద్ద ఆయన సర్వేజన సుఖినో భవంతు అంటే మనం ఈ డ్రెస్లో అలా చెప్పలేం మ్యాచ్ కాదని చెప్పి నేను కొంచెం మార్చాను సర్వేజన లిఖినో భవంతు అని అందరూ రాయాలి బాగా రాయాలి బాగా రాయడం కాదు లిఖినో భవంతు అంటే అందరూ రాయాలి అని అర్థం కానీ నాకు మామూలుగా రాస్తే సరిపోదు నాకు బాగా రాయడం కావాలి అందరూ చాలా బాగా రాయాలి సుస్పష్టంగా రాయాలి అలా రాయడాన్ని ఉల్లేఖనం అంటారు అందుకే సర్వేజన ఉల్లేఖినో భవంతు అంటాను నేను దట్స్ మై స్టేట్మెంట్ మీరందరూ చాలా చాలా చక్కగా రాయాలి భారతదేశం లాంటి అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్న దేశాల్లో దురదృష్టం ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నలభై ఏడులలో మనం అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాం పంతొమ్మిది వందల అరవై డెబ్బైలలో కూడా మనం అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాం ఇది రెండు వేల పన్నెండు ఇప్పుడు కూడా అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉన్నాం అభివృద్ధి ఎప్పుడు చెందేస్తామో మనకు తెలియదు అభివృద్ధి చెందిన దేశం అని వినిపించుకోవడానికి మనం ఉంటామో లేదు నాకైతే తెలీదు మీ చేతుల్లో ఉంది అదంతా ఈ ఇంపాక్ట్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ మీ మిమ్మల్ని ఎలా ఎలా తయారు చేస్తుందంటే డెవలపింగ్ నేషన్ని డెవలప్డ్ నేషన్గా తయారు చేయడానికి ఏం కావాలో అందించే సంస్థ అందించే ప్రోగ్రామ్ పేరే ఇంపాక్ట్ చాలా చాలా పవర్ఫుల్ లైఫ్ ఇది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మామూలు లైఫ్ కాదు అద్భుతమైన న్యూరాన్స్ ఉన్నాయి మన మైండ్లో ప్రతి అణువు ఇందాక నేను చూశాను ఇక్కడ డ్యాన్స్ వేశారు కొంతమంది కొంతమంది ఇందాక సార్ కరెక్ట్గా చెప్పినట్టు కాళ్ళు నుండి లాభం ఏంటి అన్నట్టు కొంతమంది రాలేకపోయారు అవకాశం వచ్చిందో వదులుకోకండి అని చిన్నప్పుడు మా సార్ చెప్పారు నాకు వస్తే మాత్రం అవకాశం వదులుకోవడానికి లేదు అంతే ఇందాక చూసాం మనం రాకేష్ని యూ యూ ఆల్ హ్యావ్ మీకు తెలియకుండానే పైకి లేచి నిలబడ్డారు యూ ఆల్ హ్యావ్ గివెన్ ఎ స్టాండింగ్ ఓవేషన్ టు దట్ బాయ్ కాల్ రాకేష్ ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ థింగ్ ఎందుకు అలా అయింది అనుకుంటున్నారు మనసు పులకరిస్తుంది ఒక ఒక అద్భుతమైన దృశ్యం చూసినప్పుడు మనకు తెలియకుండానే మనసు పులకరిస్తుంది అక్షరం చూస్తే అలాగే పులకరించాలి ఎందుకు టీచర్ నయ్యనర బాబు అని మొహం పట్టుకుని కరెక్ట్ చేస్తే మార్కులు ఎలా వస్తాయి ఎస్ టీచర్ నైన్ ఎందుకు నా లైఫ్ చాలా బాగుంది ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ బికమింగ్ ఎ టీచర్ అని అనిపించాలి మనం ఎగ్జామ్స్ రాస్తే నేను ఎవరికైనా ఒక ఉత్తరం రాస్తే నేను ఉండను అక్కడ నా అక్షరాలు ఉంటాయి నేను ఎగ్జామ్ రాస్తే పేపర్ కరెక్ట్ చేసినప్పుడు నేను ఉంటాను అక్కడ నా లెటర్స్ ఉంటాయి నా ఆన్సర్ ఉంటుంది నా గ్రామర్ ఉంటుంది నా స్పెల్లింగ్స్ ఉంటాయి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నాలుగు విషయాలు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అక్కడ నా ఆన్సర్ ఉంటుంది అక్కడ నా గ్రామర్ ఉంటుంది నేను నిన్న బెంగళూరుకి మా చెల్లెలు వాళ్ళ అబ్బాయిని తీసుకెళ్ళి కర్ణాటక మెడికల్ ఎగ్జామ్ రాయించి ఈరోజే వచ్చాను అని చెప్పాలంటే మీరు ఒకలా చెప్తారు నేను ఒకలా చెప్తాను ఇంకొకరు ఒకలా చెప్తారు అందరూ ఇంగ్లీష్లో చెప్తారు సో ఆన్సర్ రాసినప్పుడు నా గ్రామర్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి గ్రామర్ గ్రామర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవరైనా మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవాలంటే హ్యాండ్ రైటింగ్ ఒకటే కాదు మిత్రులారా ఆన్సర్ కరెక్ట్గా ఉండాలి ఏ క్వశ్చన్ అడిగారో కరెక్ట్గా ఆ క్వశ్చన్కి సంబంధించిన ఆన్సర్ రాయాలి ప్రశ్న చదవడం ఒక కళ రీడింగ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ బస్సులో వెళ్తుంటే ట్రైన్లో వెళ్తుంటే మల్లికార్జున్ ఎవరో పరిచయం అవుతారు ఓకే రైట్ వెళ్తా వెళ్తున్నాను బాయ్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోతారు ఓ పది నిమిషాలు పదిహేను ఐదు నిమిషాలు అయిన తర్వాత పక్కన ఇంకొక ఆయన ఎవరు కూర్చొని ఉంటారు ఎందుకు గోగుతారో తెలీదు మెల్లగా ఏం పేరు అని అడుగుతారు అప్పుడు నేను మై నేమ్ ఈజ్ వై మల్లికార్జున రావు టూ డాష్ థర్టీన్ డాష్ ఫార్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై మైనస్ ఇవన్నీ చెప్పకర్లేదు జస్ట్ మల్లికార్జున అంటే సరిపోతుంది అదే ఎక్కడైనా ఒక ప్రొఫెషనల్ ఫార్మాట్లో నేమ్ అని అడిగితే నేను చక్కగా వై మల్లికార్జున రావు అని రాయాలి అంతేగాని అక్కడ మల్లికార్జున అని రాస్తే కుదరదు కొంతమంది తెలియక చాలా స్పేస్ ఉందని నేను పుట్టినప్పుడు యాక్చువల్గా మా అమ్మ నాకు ఈ పేరు పెట్టుకుందాం అనుకుందంట సార్ కానీ మా నాన్న మాత్రం లేదు లేదు మన వాడికి ఇదే పేరు పెడదాం అంటాట మా తాతగారు మాత్రం మా తాతగారి పేరు నేను ఎవరికి పెట్టుకోలేదురా మీ అబ్బాయికి పెట్టండి మా నాన్న మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చాట కానీ మా ఇదిరింటి అంకుల్ న్యూమరాలజీ బాగా తెలిసి ఇలాంటి పేర్లు పెడితే గొప్ప వాళ్ళు అవుతారు అన్నట్ట కానీ మా అంకులు మాత్రం అసలు ఒప్పుకోలేదు నేను రీసెర్చ్ చేశాను పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి ఇలాంటి పేర్లు ఉంటాయి మీ వాడికి ఈ పేరు పెట్టండి అని చెప్పండి అందుకే నా పేరు ఏ టు జెడ్ రావు
రెండోది గ్రామర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక ఆయనకి లీవ్ కావాలని బాస్ అడిగట్ట ఎప్పుడు లీవ్ లీవ్ ఎప్పుడు పని చేస్తారా ఏ మీరు అసలు ఆఫీస్లో లేదు సార్ ఇది ఒక్కసారి సార్ ప్లీజ్ వన్ వీక్లో వచ్చి వన్ వీకా ఏంట ఎంత షాక్ ఇచ్చో ఒకరోజు కూడా కదా అవును సార్ మా బ్రదర్ కూడా ఇక్కడే పనిచేస్తున్నారు కదా మేమిద్దరు వెళ్ళి ఒక వన్ మళ్ళీ మీ బ్రదర్ కూడా ఏంటయ్య నువ్వు షాకులు మీ షాకులు ఏంటయ్య అంత పని ఇద్దరు వెళ్ళి వారం రోజులు అంత మునిగిపోయే పనులు ఏంటి అవును సార్ హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయిపోయాం మాది విలేజ్ సార్ చాలా కాలం నుంచి మా ఆస్తులు అవన్నీ అక్కడే ఉండిపోయినాయి ఎందుకని అన్నీ అమ్మేసుకుని వచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మీకు తెలుసు కదా వాడు కూడా ఉండాలి సంతకాలు పెట్టాలంటే ఒక వారం రోజులు సెలవు ఇస్తే అవన్నీ చూసుకుని ఈ రేట్లు ఎంత ఉన్నాయి ఏంటని చూసుకుని రిజిస్ట్రేషన్ చేసి వచ్చేస్తాం సరే సరే వెళ్ళండి ఒక లీవ్ లెటర్ రాసి చెల్లండి అన్నాడు పెద్ద ఆయన లీవ్ లెటర్ రాశారు టు ది చైర్మన్ అనేది రాసి పేరు రాసి సార్ యాజ్ ఐఎమ్ లీవింగ్ టు మై విలేజ్ టు సెల్ ఆల్ మై ప్రాపర్టీ అలాంగ్ విత్ మై బ్రదర్ నేను చదివిన స్టోరీలో వైఫ్ అని ఉంది ఎందుకు లేని బ్రదర్ అని వాడు నేను స్టేజ్ మీద ఉన్నాం కదా అది గ్రామర్కు ఉన్న ముఖ్య ప్రాముఖ్యత మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ వచ్చు మదనపల్లి అనే ఒక ఊరిలో టెన్త్ క్లాస్ జరగబోయే ముందు మార్చి ఫిబ్రవరి మార్చిలో ఎగ్జామ్స్ జరుగుతుంటాయి ఫిబ్రవరి జనవరిలో మేము ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ మీద కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉంటాం ఒక అమ్మాయి తగేట్ చేస్తుంది ఏంటమ్మా అంటే నాకు అంత వచ్చు సార్ కానీ ఎలా రాయాలో తెలియట్లేదు ఇంగ్లీష్లో ఆ ప్రజెంటేషన్ తెలియట్లేదు ఎలా రాయాలో తెలియట్లేదు సో అందుకే రావడం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాన్ని ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలో రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మూడు ఆఫ్ ది స్పెల్లింగ్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అంటే హ్యాండ్ రైటింగ్ ఒకటే కాదు చక్కటి స్పెల్లింగ్ వస్తేనే హ్యాండ్ రైటింగ్కి విలువ అర్థం పరమార్థం రిసీవ్ స్పెల్లింగ్ చెప్పండి ఆర్ఈసి ఈఐయా అయినా ఫస్ట్ ఈనా అయినా ఫస్ట్ ఈ అనే వచ్చే వాళ్ళు చేయొద్దండి ఏంటి ఫస్ట్ ఈ వస్తుందా ఇప్పుడు దించేసిన వాళ్ళకి నిజంగానే తెలియదు ఈయనే వస్తుంది కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే ఇలా అడిగినా ఈనే సార్ అవును ఆర్ఈసిఈఐ విఈ బిలీవ్ స్పెల్లింగ్ చెప్పండి బిఈఎల్ ఇక్కడ అయ్యి వస్తుందా కానీ అయ్యే వస్తుంది కరెక్ట్ కానీ నాకు మొన్నటి దాకా తెలిసేది కాదు ఎంత కన్ఫ్యూజన్ ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి రిసీవ్లో ఈఐ రాయాలో తెలియదు బిలీవ్లో ఐఈ రాయాలో తెలియదు ఐఐ రాయాలో తెలియదు అన్ని చోట్ల ఈ అనే సౌండ్ ఉంది కదా నన్ను ఎవడైనా డిక్షనరీ రాయమంటే లెక్సికోగ్రఫీ అని రెండు ఈలు పెట్టేవాడిని గొడవ వదిలిపోయేది సరిపోయేది కదా రెండు ఈలు అక్కడ ఈ ఉంది ఇక్కడ ఈ ఉంది అది అది ఎందుకు వచ్చిందో ఒక చోట ఈఐ ఒక చోట ఐఈ నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నారు డాక్టర్ సురేష్ కుమార్ గారు అని ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో ఆయన అడిగాను ఏంటి సార్ ఈ గొడవ అని అడిగితే ఆయన చెప్పారు ఏం పర్లేదు మల్లికార్జున్ సి అని సౌండ్ వస్తే ఈ తర్వాత ఐ రాయండి వేరే ఏ సౌండ్ వచ్చినా ఐ తర్వాత ఈ రాయండి అని చెప్పారు ఆయన సింపుల్ ఇలాంటి ట్రిక్స్ చాలా ఉంటాయి ఇంగ్లీష్లో స్పెల్లింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చూడండి కావాలంటే అచీవ్ ఈ ఐ రాదు ఐఈ వస్తుంది కన్సీవ్ రిసీవ్ ఇలాంటి వాటిలో ఈఐ వస్తుంది మిగిలిన అన్ని చోట్ల ఐ ఈజీగా కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్స్ రాయచ్చు కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ అంటే నాకు తెలిసి ఇండివిజువాలిటీ అదొక వ్యక్తిత్వం మీకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా సరే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ రాస్తే ఏంటి ఇంత పెద్దవాళ్ళు ఇలా రాశారేంటి అనే ఒక చులకన భావం ఒక హేయమైన ఒక భావం కలుగుతుంది చదివే వాళ్ళకి రెండు రోజులకు ఒకసారి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి మూడు నెలలకు ఒకసారి సిమ్ కార్డులు మారిస్తే ఊరుకూరికే స్పెల్లింగ్ తప్పులు రాస్తే ఒక వ్యక్తిత్వం ఎక్కడ ఉన్నట్టు పాడైపోయినట్టు సో స్పెల్లింగ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నాలుగోది హ్యాండ్ రైటింగ్ రాస్తే ఎట్లా ఉండాలంటే సార్ నీకు నాకు ఈ సబ్జెక్ట్ అంటే చాలా ఇష్టం సార్ నాకు లైఫ్లో గొప్ప వాళ్ళు అయిపోదాం అనిపిస్తుంది అనే ఫీలింగ్ కలగాలి ఎందుకంటే మీరు ఎవరో తెలియదు అసలు అమ్మాయి రాశారా అబ్బాయి రాశారా తెలియదు పొడుగ్గా ఉంటారా తెల్లగా ఉంటారా ఎర్రగా ఉంటారా వంద కోట్లు ఉంటాయా డబ్బులు లేవా అసలు అవి ఏమీ తెలియదు ఒక ఆన్సర్ చదివేటప్పుడు టీచర్కి చదివి తెలిసేది ఆ ఆన్సర్స్ మాత్రమే ఆ హ్యాండ్ రైటింగ్ మాత్రమే అందుకే నా స్టేట్మెంట్ రైట్ రైట్ డబ్ల్యూఆర్ఐటీఈ ఆర్ఐజిహెచ్టి రైట్ రైట్ డోంట్ రైట్ రాంగ్ మనం తెలుగులో రాస్తాం మనం హిందీలో రాస్తాం మనం ఇంగ్లీష్లో రాస్తాం ఈ ప్రాంతంలో ఉండే వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి ఖచ్చితంగా అవసరమయ్యే భాషలు ఈ మూడు అందుకే నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ఐ లవ్ ది లాంగ్వేజెస్ అనుకోవాలి ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే లేయంగానే మనం ఐ లవ్ ది లాంగ్వేజెస్ గట్టిగా చెప్పండి ఐ లవ్ ది లాంగ్వేజెస్ ఐ లైక్ ది లాంగ్వేజెస్ ఐ విల్ ఇంప్రూవ్ ది రైటింగ్ స్కిల్స్ ఏ పదం గట్టిగా పలికారు స్పెల్లింగ్ ఏంటి టీ అంటే తెలుగు
రేపొద్దున ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతే అక్కడ జర్మన్ నేర్చుకుంటాం ఇంకో దేశంకి వెళ్తే ఫ్రెంచ్ నేర్చుకుంటాం ఇంకో దేశంకి వెళ్తే స్పానిష్ నేర్చుకుంటాం కొన్ని దేశాల్లో నేను చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను అక్కడ స్పానిష్ రాక యువడు సౌత్ అమెరికా యు నీడ్ స్పానిష్ ఓ దేర్ అని విత్ గుడ్ ఇంగ్లీష్ యువర్ నాట్ గోయింగ్ ఎనీ వేర్ అంతెందుకు మన పక్కనే ఉంది దుబాయ్కి వెళ్ళి మొత్తం చూద్దామని చూసుకుంటే బిగ్ బస్ కంపెనీ అని ఒకటి ఉంటుంది బిగ్ బస్ కంపెనీలో మీరు టికెట్ కొనుక్కుని ఏ రెండు వేల దిహాంస్ అమ్ముతాడు వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ ఒక పద్నాలుగు భాషల్లో బస్సులో ఒక ఆడియో ఉంటుంది మీరు ఆ బస్ ఎక్కడికి వెళ్తూ ఉంటే రైట్ సైడ్ ఏముంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అందులో ఇంగ్లీష్ ఒకటి ఉంది మిగిలిన పదమూడు ప్రపంచ భాషలు వేరే ఉన్నాయి సో ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఆ భాష మనం నేర్చుకోగలుగుతాం దాంట్లో కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతాం మన మనుషులను కాబట్టి మనకి మేధస్సు ఉంది కాబట్టి అక్షరాల్ని మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే మనం ఉన్న స్థాయి నుంచి ఉత్కృష్టమైన స్థాయికి ఖచ్చితంగా రావచ్చు అని పదహారు వందల అరవై రెండు నుంచి క్యామిలో బ్యాల్డో అనే ఒక పెద్ద సైకాలజిస్ట్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎంతో మంది ఎన్నో వేల మంది సైకాలజిస్టులు మెడికల్ డాక్టర్స్ దీని మీద వర్క్ చేశారు ఇట్స్ నాట్ ఎ వేగ్ స్టడీ ఏదో వాళ్ళ వాళ్ళు ఇలా రాశారు కాబట్టి వీళ్ళు ఇలా రాశారు కాబట్టి ఇలా ఉంటారు వాళ్ళు అలా రాస్తున్నారు కాబట్టి అలా ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడు రెడ్ ఇంక్ పెన్ వాడతారు కాబట్టి అలా ఉంటారు వాళ్ళు చిన్న చిన్న లెక్చర్ లెటర్స్ రాస్తారు కాబట్టి ఇలా ఉంటారు అనేది వచ్చేసి ఏదో పది మందిని చూసి వెయ్యి మందిని చూసి చేసిన వేగ్ స్టడీ కాదు బ్రెయిన్ నుంచి డెవలప్ చేసిన స్టడీ అందుకే మేము హ్యాండ్ రైటింగ్ ని హ్యాండ్ రైటింగ్ అంటే చస్తే నమ్మం ఫర్ అస్ ఇట్ ఈస్ బ్రెయిన్ రైటింగ్ మిత్రులారా చాలా మంది నా క్లాస్ కి ఫస్ట్ టైం వచ్చారు వింటున్నారు కాబట్టి నిజంగా చెప్తున్నాను వినండి మీరు రాస్తూ ఉంటే మీ చెయ్యి పేపర్ మీద ఏమి రాయదు మీ చెయ్యి కదులుతూ ఉంటుంది అంతే ఇట్స్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీథింగ్ ఇట్స్ ఓన్లీ మూవింగ్ పిచ్చిది దీనికి ఏం తెలియదు మొత్తం దీనికి తెలుసు అందుకే ఈ ప్రపంచంలో ఏ ఇద్దరు చేతి రాతలు ఒకేలాగా ఉండవు కుదరదు ముడియాదు మీ రైటింగ్ వేరే నా రైటింగ్ వేరే మీ పేరెంట్స్ రైటింగ్ వేరే మీకు థిక్గా ఉండే ఫ్రెండ్స్ హ్యాండ్ రైటింగ్ కూడా వేరే మీకు హ్యాండ్ రైటింగ్ నేర్పించిన వాళ్ళ హ్యాండ్ రైటింగ్ కూడా వేరే అదే ఒక వాళ్ళ హ్యాండ్ రైటింగ్ బ్రెయిన్ రైటింగ్ కాకపోతే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ అ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఐ బీన్ రైటింగ్ లైక్ మై టీచర్ లైక్ మై ఫాదర్ లైక్ మై మదర్ లైక్ మై ఫ్రెండ్ వాళ్ళ నుంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి మొత్తం వాళ్ళలాగే రాస్తూ ఉండేవాడిని పాటికల్లా ఎందుకు నా హ్యాండ్ రైటింగ్ నా ఒక్కడికే ఉంది ఎందుకు నా ఫింగర్ ప్రింట్ నా ఒక్కడికే ఉంది ఎందుకు నా వేస్ నా వాయిస్ నా ఒక్కడికే ఉంది ఎందుకు నా వ్యక్తిత్వం నా అక్కడికే ఉంది ఈ జీవితంలో మీకు మాత్రమే ఉండే నాలుగు అంశాలు ఇవి మీ వ్యక్తిత్వం ప్రపంచంలో ఎవరితోనూ మీరు సరిపోల్చుకోలేరు మీకు ఒక్కళ్ళకే సొంతం మీ వేలి ముద్రలు అలాగే మీ స్వరపేటిక చూడండి దూరంగా ఎవరైనా మీకు కనపడకుండా ఆ గోడవతల నుంచి పెద్దగా మాట్లాడేస్తుంటే ఓ వాళ్ళు వచ్చినట్టున్నారే అనిపిస్తుంది మనకి ఎందుకంటే ఆ వాయిస్ని మనం గుర్తుపట్టేస్తాం ఒక స్పెషాలిటీ ఉంటుంది అలాగే నాలుగవది హ్యాండ్ రైట్ చాలా చాలా స్పెషల్ ఇట్స్ అ యూనిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ యువర్స్ దాన్ని ఇంకా యూనిక్ చేయండి దాన్ని ఇంకా స్పెషల్ చేయండి సిగ్నేచర్ చాలామంది సిగ్నేచర్స్లో చాలా చాలా ఉండేవి పాత రోజుల్లో దినేష్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మేము చూస్తుండేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు మేము చూస్తే ఇలా చేసి ఒక పెద్ద గీత గీసి రెండు చుక్కలు పెట్టేవాడు అక్కడి నుంచి చాలా సునీల్ గవాస్కర్ అనుకుంటాను పాత రోజుల్లో ఆ రెండు చుక్కలు పెడితే చాలా మంది ఇప్పటికీ ఆ రెండు చుక్కలు పెట్టేవాళ్ళు సంతకం గురించి నేను మాట్లాడతాను తెలుగు భాష గురించి మాట్లాడతాను ఇంగ్లీష్ భాష గురించి మాట్లాడతాను హిందీ భాష గురించి నేను మాట్లాడతాను ఎలా రాయాలో ఎలా రాయకూడదో కొన్ని డూస్ కొన్ని డోన్స్ ఉంటాయి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్తాను రేపటి నుంచి ఇంక్ పెన్తో ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒక పదిహేను ఇరవై రోజులు నేను చెప్పబోయే విషయాలు నాకు తెలుసు మీలో చాలా మంది దగ్గర బాల్ పాయింట్ పెన్స్ ఉన్నాయి ఈ హాల్లో ఎవరి దగ్గర ఇంక్ పెన్ ఉందా ప్లీజ్ రైజ్ హ్యాండ్స్ ఎంతమంది దగ్గర ఆ పెన్ను అలా చూపించండి ఆ ఇంక్ పెన్ మీ దగ్గర ఉండే ఇంక్ పెన్ను అలా చూపించండి ఒకటి రెండు ఎనిమిది ఎల్స్ ఆ ఇంక్ పెన్ను చూపించండి అలాగా షో మీ దాట్ ఇట్స్ నాట్ దే చేస్తారు దీన్ని సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ ఇంక్ పెన్ స్పార్కర్ మంచి ఇంక్ పెన్ తయారు చేస్తుంది క్యామ్లిన్ వాళ్ళు చేస్తారు రెనాల్డ్స్ వాళ్ళు చేస్తారు ఏదో ఒక ఇంక్ పెన్ తీసుకుని చక్కగా ఉదయాన్నే పది పదిహేను నిమిషాలు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఈజ్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ టైం ఇంకే టైం కంటే కూడా ఒక స్కిల్ బాగా నేర్చుకోవడానికి దాంట్లో నైపుణ్యం సంపాదించడానికి ఎర్లీ మార్నింగ్ మించిన టైం లేదు ఆ టైంలో కూర్చొని ఇంక్ పెన్తో ప్రాక్టీస్ చేయండి అందులో ఏ కలర్ ఇంక్ పోస్తారంటే మీకు నచ్చిన కలర్ జనరల్గా బ్లూ బ్లాక్ వాడతాం బ్లూ బ్లాక్ అని కూడా ఇంకో కలర్ ఉంటుంది అండ్ అందులో ఇంక్ పోయకండి అసలు క్వింక్ అన్ని
సెమీ కట్స్ చాలా మంది పదం పూర్తి కాకుండానే చేయి లిఫ్ట్ చేస్తారు మీరు అలా లిఫ్ట్ చేయకండి ఎవరి దగ్గర పెన్ పేపర్స్ ఉంటే నోట్ చేసి పెట్టుకోండి ఒక పదంలో నాలుగు అక్షరాలు ఉన్నా ఎనిమిది ఉన్నా ఏడు ఉన్నా రెండే ఉన్నా సరే ఫస్ట్ లెటర్ నుంచి లాస్ట్ లెటర్ వరకు చేయి లిఫ్ట్ చేయకుండా కంటిన్యూస్గా అలా జాయిన్ చేస్తూ జాయిన్ చేస్తూ రాయండి ట్వంటీ వన్ డేస్లో మీకు పర్సిస్టెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది పర్సివరెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది పట్టు పట్టరాదు పట్టి విడియరాదు పట్టెనేని బిగియ పట్టవలేను పట్టి విడుచు కంటే పడి చచ్చుటమేలయా విశ్వదాభిరామ వినిరవేమని నేను మూడో తరగతిలోనూ ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాను చాలా చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాను పట్టు పట్టరాదు అంటే అసలు ఏం డిసిషన్ తీసుకోకూడదు అని అర్థం కాదు చిన్న చిన్న డిసిషన్స్ తీసుకోకూడదు చిన్నప్పుడు ఎక్కింది ఇక్కడ ఎక్కింది అసలు టీచర్స్ చెప్తూ ఉంటే చిన్న డెసిషన్స్ లేదు ఇంతేనా కాదు పెద్ద డెసిషన్ ఎక్కడో తిరగాలి విమానాల్లో తిరగాలి దేశ విదేశాలు చూడాలి పెద్ద వాళ్ళు అయిపోవాలి గొప్ప వాళ్ళం అయిపోవాలి అంతే ఆర్డినరీ లైఫ్ నో వే ఓ పుట్టినరోజు రోజు గురుగారు పటాబ్రహ్మ గారు ఫోన్ చేసి అలాగే దీవించారు మల్లికార్జున పేదవాడిగా పుట్టడం తప్పు కాదు పేదవాడిగానే చచ్చిపోవడం తప్పు అని చెప్పారు ఆయన నాకు మల్లికార్జున నాలెడ్జ్ లేకుండా పుట్టడం తప్పు కాదు నాలెడ్జ్ లేకుండానే చచ్చిపోవడం తప్పు అని చెప్పారు ఆయన నాకు మల్లికార్జున ఏమీ తెలియకుండా పుట్టడం తప్పు కాదు ఏమీ తెలియకుండానే చచ్చిపోవడం తప్పు అని చెప్పారు ఎలా నేర్చుకోవాలో ఎలా అప్డేట్ చేసుకోవాలో పటాబ్రహ్మ గారు చేయి లేకపోతే నిజంగా మేము అక్కడే ఉండేవాళ్ళం మనీ సినిమాలో అనుకుంటాను నాకు ఇప్పుడు దాకా బాగా గుర్తు గంటం నేని శివరామకృష్ణ టచ్ చేస్తే సూపర్ స్టార్ కృష్ణ అని చెప్తారు చూసారా అట్లాగా మామూలు వై మల్లికార్జున రావు ఇట్లా టచ్ చేస్తే హెచ్ మల్లికార్జున రావు అయిపోయాను నేను హ్యాండ్ రైటింగ్ మల్లికార్జున అంటారు నన్ను చాలామంది నా ఇంటి పేరే మారిపోయింది చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటాను నేను సభల్లో నా పేరు మల్లికార్జున రావు ఇంటి పేరు హ్యాండ్ రైటింగ్ అని సో అంత ఒక ఒక ఫీల్డ్లో ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ నిన్నటికి ఈ రోజుకి తేడా ఉంటూ చేసుకోవాలంటే మాత్రం కలిపి రాత రాయండి ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ భాషలో మాత్రమే కలిపి రాయగలిగే ఒక అవకాశం ఉంది తెలుగులో కలిపి రాశారో గొడవలైపోతాయి పా అని ఎలా రాస్తాం ఇలా చేయి లిఫ్ట్ చేయకుండా కలిపేస్తే అది వాయిపోతుంది కదా తెలుగు హిందీ తమిళ్ కన్నడ మరాఠీ మలయాళం జోధ్పురి మణిపురి ఫ్రెంచ్ జపనీస్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ యూ టేక్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద ఫెసిలిటీ ఆఫ్ జాయినింగ్ ద లెటర్స్ టు ఇచ్ అదర్ వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ ఫెసిలిటీ వాట్ అన్ ఎక్సలెంట్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ యూ హ్యావ్ దట్ ఫెసిలిటీ ఒక్కసారి మొదలు పెడితే ఎన్ని లెటర్స్ అయినా సరే ఏదైనా ఎవరైనా చేయితో పెద్ద వర్డ్ ఇస్తారని నేను రాసి చూపిస్తాను కర్సీలో రైజ్ యూ హ్యాండ్ అండ్ గివ్ లైక్ ది వర్డ్ మిస్సిసిపి రెండు ఎస్లు రెండు పీలు ఉంటాయి అవునా నేను చిన్నప్పుడు ఇలాగే నేర్చుకున్నామండి స్పెల్లింగ్స్ కమిటీ ఎప్పుడు వచ్చేది కాదు నాకు మా సార్ ఠపీమని కొట్టి నాకు నేర్పించాడు అరే కమిటీలో రెండు ఎంలు ఉంటాయి రెండు టీలు ఉంటాయి రెండు ఈలు ఉంటాయి అని చెప్తే అప్పటి నుంచి కరెక్ట్గా రాసేవాడిని నేను నాకు అంత ఇష్టం స్పెల్లింగ్స్ ఎందుకంటే రావు కాబట్టి మనకు రానివి మన దగ్గర లేనివి చాలా ఇష్టం అవుతాయి నాకు కూడా స్పెల్లింగ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం మిస్సిసిపి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే చెప్పాను కదా ఎంఐ రాసి చుక్క పెడతారు వ్రత భంగం అయిపోతుంది మీరు అలా చేయకండి You are supposed to go in a single stroke. M, I, S, S, I. And then, S, S, I, P, P, I. Right? This is what is called cursive handwriting. And then, I will tell you, 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 first I am making this dot. So, this is one, my dear friends, and this is two. Yetti parasit lho, padam poorth I will tell you, I will tell you, I will tell you, ఫస్ట్ ఈఐ చేయాలి ఓ దిస్ ఇస్ వన్ ఐఎమ్ సారీ సారీ త్రీ థింగ్స్ దేర్ సో దేర్ ఆర్ త్రీ డాట్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఫోర్ డాట్స్ వన్ టూ దిస్ ఇస్ కాల్ త్రీ అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్ ఫోర్ లెఫ్ట్ని ఏమంటారంటే హ్యాండ్ రైటింగ్లో పాస్ట్ అంటారు రైట్ని ఫ్యూచర్ అంటారు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ లెఫ్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ పేజ్ ఇస్ కాల్ పాస్ట్ అండ్ రైట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రైట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పేజ్ ఇస్ కాల్ ఫ్యూచర్ సపోజ్ నేను ఒక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మెజారిటీ అని రాశాను కూడా ఎంఏ జేఓ ఆర్ఐటీఐ జే డాట్ ఫస్ట్ పెట్టాలి తర్వాత ఐ డాట్ పెట్టాలి తర్వాత టీ బార్ పెట్టాలి ఎక్కువ సార్లు ఐలు జేలు టీలు ఉండే పదం మీరు ఏదైనా రాస్తే రూల్ నెంబర్ వన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డోంట్ లివ్ ద హ్యాండ్ కీప్ ఆన్ రైటింగ్ ద వర్డ్ ఒకేసారి ముందు కంప్లీట్ చేయండి దాని తర్వాత వెనక్కి వచ్చి కంప్లీట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ లెఫ్ట్ మోస్ట్ ది కంప్లీట్ చేయండి దాని తర్వాత మెల్లగా రైట్లో వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి ఎక్కడ ఐలు ఉన్నాయో ఎక్కడ జేలు ఉన్నాయో టీలు ఉన్నాయో చూసుకోండి ఐ జే టీ అనేవి మూడు చాలా చాలా డేంజరస్ లెటర్స్ కలిపి రాత రాసే వాళ్ళకి పెద్ద శత్రువులు అవి మూడు ఐ కోసమే చేయి లిఫ్ట్ చేస్తారు ఎందుకో తెలియదు ఫ్యామిలీ అని రాయమంటే 
గోల్కి వెళ్లే దారి ఇష్టం లేదు కలిపిరాత తెలుసు కానీ కలిపి రాయలేరు కలపకుండా కలిపిరాత ఎలా అవుతుంది అసలు కలిపి రాస్తేనే కలిపిరాత అవుతుంది అందుకే గుర్తుంచుకోండి ఐలు జైలు టీలు కంటిన్యూస్గా అదే నేను నాన్ కట్స్ రాస్తే ప్రతి లెటర్కి చైల్ లిఫ్ట్ చేసేటప్పటికి నేను రెండు వాళ్ళు ఎలా ఉంది వీళ్ళు ఎవరో చాలా నాలెడ్జబుల్లా ఉంది వీళ్ళు ఎవరో చాలా తెలిసిన వాళ్ళు ఎలాగ ఉంది ప్రొఫెషనల్స్ లాగా ఉంది అని ఎలాంటి ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది పెద్దవాళ్ళ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎక్కడైనా నాన్ కర్సీలో ఉంటే ఏంటి అబ్బాయి ఇది ఇలా ఉంది చైల్డిష్గా ఉంది బిట్ కిడ్డిష్గా ఉంది అనిపిస్తుంది మనకి అందుకే ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ రైటింగ్ ఇన్ కట్స్ యూ అలాంటి కట్స్ యూ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎలా రాయాలో నా దగ్గర కొన్ని ట్రిక్స్ ఉన్నాయి నేను చెప్తాను బ్యూటిఫుల్ కట్స్ యూ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ఎక్సలెంట్ కట్స్ యూ హ్యాండ్ రైటింగ్ రాయాలంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ థింగ్ పెన్ ఎలా పట్టుకోవాలి పెన్సిల్ ఎలా పట్టుకోవాలి మార్కర్ ఎలా పట్టుకోవాలి స్కెచ్ పెన్ అయితే ఎలా పట్టుకోవాలి దాట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మీరు అందరూ ఈ బాల్ పాయింట్ పెన్ వాడుతున్నారు కాబట్టి ఐ జస్ట్ షో యూ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బాల్ పాయింట్ పెన్ టిప్ దగ్గర నుంచి ఒక వన్ ఇంచ్ ప్లేస్ వదిలేసి పట్టుకోండి ఎవరైనా మరీ టిప్ దగ్గర పట్టుకుంటే మీరు ఏం రాస్తున్నారో మీకే కనపడదు మీకు తెలియకుండానే డామ్మని పడిపోతారు ఇలా రాస్తూ ఉంటారు విచ్ ఈస్ రాంగ్ కొంతమంది చిన్న వయసులోనే పెద్ద ప్రొఫెసర్స్ అయిపోయి ఇట్లా పట్టుకున్న తర్వాత ఏంటి అయితే ఇంకా ఇట్లా రాస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ పట్టుకుని రాస్తే ఎవరికి సరైన ప్రెజర్ రాదు పేపర్ మీద రికమెండెడ్ ప్రెజర్ రావాలంటే సజెస్టెడ్ డిస్టెన్స్ మాత్రమే వదిలేసి పట్టుకోవాలి దిస్ ఇస్ సజెస్టెడ్ డిస్టెన్స్ వన్ ఇంచ్ ఇటుకల్ షేప్లో ఉంటే ఇలా పట్టుకుంటాం మనం కర్ర మొక్కని ఇలా పట్టుకుంటాం మనం అదే పెన్ను అయితే ఇలా పట్టుకుంటాం ఒక్కో దానికి ఒక్కో గ్రాస్పింగ్ ఉంటుంది పెన్సిల్ పెన్ రైటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పట్టుకునే గ్రాస్పింగ్ ఇది అందులో ముఖ్యమైన ఫింగర్ మిడిల్ ఫింగర్ దానికి పేరు సపోర్టింగ్ ఫింగర్ అని అది ఎప్పుడు కింద ఉండాలి నాకు తెలియదు ఎందుకో చాలామంది ఆ మిడిల్ ఫింగర్ని రైట్ సైడ్ పెట్టి రాసేస్తున్నారు ఆ మిడిల్ ఫింగర్ రైట్ సైడ్ వస్తే కింద నుంచి సపోర్ట్ లేక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ఎవరికైనా సరే చేయని పెడుతుంది పెద్ద పెద్ద డాక్టర్స్ చెప్పారు నాకు ఫిజియోథెరపిస్టులు చెప్పారు న్యూరో సర్జన్స్ చెప్పారు ఐ డెన్ బిగ్ రీసెర్చ్ సిట్టింగ్ విత్ దాట్ సో ప్లీజ్ యాక్ట్ ప్లీజ్ లెట్ దట్ మిడిల్ ఫింగర్ యాక్ట్ యాజ్ అ సపోర్టింగ్ ఫింగర్ అప్పుడు థంబ్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ ఇక్కడికి వస్తే మీ పొజిషన్ సరిగ్గా ఉంటే మీ పెన్ ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ ఇలా టచ్ అవుతూ ఉంటే మీరు ఈ రిమైనింగ్ రెండు ఫింగర్స్ లోపలికి క్లోజ్ చేస్తే మో చేతి నుంచి ముందుకి మీరు చేతిని ఇలా స్లాంట్గా పెట్టగలిగితే పేపర్ నుంచి కంటికి ఒక ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్లు అయినా గ్యాప్ మెయింటైన్ చేయగలిగితే పెన్నుని గట్టిగా పట్టుకోకుండా ఉంటే అప్పుడు రాయడం గురించి ఊహించవచ్చు ఫస్ట్ యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఆఫ్టర్ దాట్ సో బిఫోర్ దట్ ఇన్ని విషయాలు ఉన్నాయి మిత్రులారు నేను ఇలా చక్కగా నిలబడి ఉంటే చక్కగా పెట్టి రాయకూడదు హ్యాండ్ అడ్డంగా పెట్టి రాయకూడదు బోత్ విల్ స్పాయిల్ మై హ్యాండ్ రైట్ ఇలా ఉండాలి ఎడం చేతితో రాసేవాళ్ళు ఇట్లా స్లాంట్ చేయాలి కరెక్ట్గా స్లాండెడ్ ఉండాలి రాయకుండా ఉండే పట్టుకోకుండా ఉండే రెండు ఫింగర్స్ లోపలికి క్లోజ్ చేయాలి రాయకుండా ఉండే హ్యాండ్ని సపోర్ట్ తీసుకోవాలి ఇట్లా పెట్టి రాయాలి లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ రైట్ హ్యాండర్స్ అయితే చెయ్యిలా పెట్టి ఇట్లా పెట్టుకోవాలి నాన్ రైటింగ్ హ్యాండ్ మీరు కావాలంటే నేను ఛాలెంజ్ చేస్తాను మీకు ఎంత మంచి హ్యాండ్ రైటింగ్ వచ్చినా సరే ఈ రెండో హ్యాండ్ ఇలా వదిలేసి రాయండి సరిగా రాదు ఇక్కడెక్కడో పట్టుకొని రాయండి సరిగా రాదు ఈ సపోర్ట్ చాలా అవసరం అప్పుడు మనల్ని ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే ఒక మంచి ఫీలింగ్ ఒక మంచి పోస్చర్ ఎస్ బాగుంది కరెక్ట్గా పట్టుకొని రాస్తున్నారు మిత్రులారా మీరు ఎక్కువసేపు కంటిన్యూస్గా రాయాలంటే మెడ వంచండి బ్యాక్ బోన్ కాదు స్పైన్ వంచారు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్లో మీకు నొప్పి వచ్చేస్తుంది మెల్లగా ఇలా ఇలా విదిలిస్తూ ఉంటారు పొద్దున ఎక్సైజ్ చేయడం మర్చిపోయినట్టు ఇలా ఇలా తిప్పుతూ ఉంటారు అందుకే స్ట్రైట్గా కూర్చోండి ఎక్కడ కూర్చున్నా సరే మీరు ఎక్కువసేపు కూర్చోవాలంటే వెనకాలకు వెళ్ళి కూర్చోవాలి బ్యాక్ బోన్ స్ట్రైట్గా ఉండాలి రాస్తుంటే మెడ వంచాలి ఇలా వెన్నెముక వంచి ఇలా రాసారో ఏడు ఎనిమిది నిమిషాల కంటే ఎక్కువసేపు మీరు కంటిన్యూస్గా రాయలేరు సో బ్యాండ్ యువర్ నెక్ లైక్ దిస్ ఇలా ఉంటుంది ఎంత మంచి ప్రొఫెషనల్ పోస్చర్ వచ్చి ఉంటే నేను ఇలా రాస్తూ ఉంటే ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ పోస్చర్ ఇలా పెట్టి ఇలా రాయాలి అంటే పేపర్ బిగినింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు కంటిన్యూస్గా ఇలా మూవ్ చేస్తూనే ఉండాలి కొంతమందికి తెలియక ఇలా రిస్ట్ దగ్గర బెండ్ చేసేస్తారు ఇట్లా బెండ్ చేసి కష్టపడి లెటర్స్ అని ఇట్లా పంపిస్తూ ఉంటారు ఇట్లా ఈ రిస్ట్ దగ్గర ఎప్పుడు బెండ్ చేయకండి దిస్ ఈజ్ రాంగ్ ఇలా ట్విస్ట్ చేయడం రాంగ్ ఇట్లా ట్విస్ట్ చేయకూడదు సో ఇలా బుక్ ఉంది నేను పేపర్ బిగినింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు కంటిన్యూస్గా ఇలా మూవ్ చేస్తున్నాను దట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ ఐడియా ఈ దక్షిణ భారతదేశంలో ఎక్కువ మంది వాడవలసిన దానికంటే ఎక్కువ ప్రజలు యూజ్ చేస్తున్నారు జాగ
దట్స్ వై ద హ్యాండ్ రైటింగ్ ఈజ్ గుడ్ నేను అనుకున్నాను ఆ సబ్జెక్ట్ ఏమైనా ఫస్ట్ మార్నింగ్ ఏమైనా టీచ్ చేస్తారేమో హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగాలేని సబ్జెక్ట్ ఏమైనా ఆఫ్టర్నూన్ లేకపోతే ఈ త్రీ థర్టీ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఏమైనా టీచ్ చేస్తారేమో అనుకున్నాను ర్యాండమ్గా ఉంది కొన్నిసార్లు మార్నింగ్ ఉన్నాయి కొన్నిసార్లు ఆఫ్టర్నూన్ ఉన్నాయి కొన్నిసార్లు అప్పుడు కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు అయినా కూడా తేడా ఏం లేదు సో దట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ థింగ్ మై డిఫరెన్స్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఈజ్ నాట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇట్స్ ఎ బ్రెయిన్ రైటింగ్ చక్కగా రాయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ఫేస్లో ఆ విల్లింగ్నెస్ ఉండాలి ఎంత ఇష్టమో నాకు ఈ హ్యాండ్ రైటింగ్ నా ప్రాణం ఇది దీనివల్లే కదా నాకు మార్కులు నా సక్సెస్ అని ఇట్లా రాయాలి ఎంతగంటలు కూర్చొని మా పొగ అబ్బాయి ఏంటి రా వస్తున్నాను రా ఇట్లా రాస్తే ఎవరికి రాదు హ్యాండ్ రైటింగ్ పోస్చర్స్తో పాటు మంచి ఎక్స్ప్రెషన్ మంచి ఫీలింగ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ విల్లింగ్నెస్ టువర్డ్స్ రైటింగ్ అలాగే మై డిఫరెన్స్ లెటర్స్తో జాగ్రత్త చాలామంది లెటర్స్కి లీస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు ఎక్కువ మంది చేసే తప్పులు నేను ఇక్కడ చెప్తాను మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వై అనే లెటర్ చివరి వచ్చినప్పుడు ఇలా వదిలేస్తారు మీరు ఎప్పుడు ఇలా వదలకండి ఎంవై మై అనే రాసినప్పుడు ఇలా వదిలేస్తారు ఇంగ్ అని వచ్చినప్పుడు చాలామంది హ్యాండ్ రైటింగ్ నేను చూశాను లాస్ట్లో చూసారా ఆ జీ అలా వదిలేసేయడం ఈ వైని ఇలా వదిలేసేయడం చాలా చాలా తప్పు కట్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ రాస్తే మంచిది అనుకున్నాం పదం చివరిలో వైలో వచ్చినా జీలో వచ్చినా చివరి వదలకండి కొంతమంది చివరి దాకా వై రాసి ఇట్లా రాసేస్తారు వీళ్ళు చాలా అగ్రెసివ్గా ఉంటారు వీళ్ళ యాటిట్యూడ్ చాలా అగ్రెసివ్గా ఉంటుంది ఫోర్స్బుల్ గా ఉంటారు ఇప్పటికిప్పుడు అయిపోవాల్సిందే పని అని చేస్తూ ఉంటారు అది రాంగ్ సో ఎప్పుడు మీరు పదం చివరిలో వై రాసినా లాస్ట్లో పైకి ఇలా లిఫ్ట్ చేయండి పదం చివరిలో ఎప్పుడు జీ రాసినా సరే పదం చివరిలో ఇట్లా లిఫ్ట్ చేయండి యూ విల్ గెట్ దట్ ది మెంటల్ స్టామినా ఒక మంచి మెంటల్ స్టామినా డెవలప్ అవుతుంది నాకు బాగా నచ్చే ఒక లెటర్ చెప్తాను మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అది ఐ ఇంగ్లీష్లో తొమ్మిదవ అక్షరం నైన్త్ లెటర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫోబెట్ ఈజ్ ఐ ఐ రాసినప్పుడు ఎప్పుడు చుక్క దూరంగా పెట్టకండి కొంతమంది నేను చూశాను స్టెమ్లో లూప్ రాస్తారు మళ్ళీ చుక్క పెడతారు కొంతమంది రెండు చేస్తారు లూప్ రాస్తారు పైన ఒక పెద్ద సున్నా పెడతారు కొంతమంది ఇది ఏంటో తెలియదు నాకు ఒక టెంట్ వేసినట్టు ఐ చూసారా కింద ఎలా ఉందో క్యాపిటల్ ఏ లాగా ఆల్మోస్ట్ అలా రాస్తారు ఐని కొంతమంది హ్యాండ్ రైటింగ్లో అది చివరి కుడివైపు ఇట్లా రైట్ సైడ్కి బెండ్ అవుతుంది ఇట్లా చివరి లెఫ్ట్ సైడ్కి బెండ్ అయిపోతుంది కొన్నిసార్లు లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ బేస్డ్ ఆన్ ద గ్రాఫాలజీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే స్మాల్ ఐ రాసినప్పుడు ఈ స్టెమ్ నుంచి ఈ డాట్ వరకు చాలా దూరంగా రాస్తారో వాళ్ళకి మెమరీ తక్కువ ఉంటుంది people with a less memory generally tend to make the stem tend to make the dot very far on the i dot ee roju nunchi cheptunanu i dot should be closer to the stem evaraithe ee loop chestaro t t lo gaani d lo gaani i lo gaani ee loop evaru chestaro vallanta sensitive ga untaru jagratha letters tho alage kontha mandi sensitive ga undi lazy ga untaru rendu lakshanalu adha paathalalo gelli podani kontha mandi ki bold ani avalakshanalu untai వీళ్ళకి స్టబర్న్ నేచర్ ఉంటుంది టీలో చూడొచ్చు డిలో చూడొచ్చు ఐలో చూడొచ్చు ఏలో చూడొచ్చు ఈ నేచర్ ఆ మధ్యలో ఆ గ్యాప్ ఎవరు ఎక్కువగా చేస్తారో వాళ్ళకి చాలా స్టబర్న్ నేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను కొందేటికి మూదే మూడే కాళ్ళని వాదిస్తూ ఉంటారు ఈ ఐ స్టెమ్ బానే రాసి డాట్ ని లైన్ లాగా చేసి ఆ లైన్ కుడివైపుకి బెండ్ చేస్తూ ఉంటే ఎప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళని నిందిస్తూనే ఉంటారు చిరాకు పడుతూ ఉంటారు మా అత్త ముందే మా బాస్ ఉన్నాడే మా అన్నయ్య ఉన్నాడే మా నాన్న ఉందే మా నాన్న ఉన్నాడే మా అమ్మ ఉందే గొందరగోళ అందరి మీద ఇరిటేట్ అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళు చుకాకు పడుతూ ఉంటారు వాళ్ళ హ్యాండ్ రైటింగ్ మీరు చూడండి ఆయన మీద రాసే చుక్క చుక్కలాగా ఉండదు అది కుడివైపుకి ఇలా బెండ్ అవుతుంది అందుకే హ్యాండ్ రైటింగ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అన్నారు బ్రెయిన్ రైటింగ్ అంటారు చివరి అయి చూసారా ఆ డాట్ లెఫ్ట్ సైడ్కి బెండ్ అయిపోతుంది వీళ్ళు ఎవరిని ఏమి అనరు వాళ్ళని వాళ్లే నిందించుకుంటూ ఉంటారు నా బతుకు ఐదు ఏళ్ల నుంచి ఏ కొంచెం కూడా ఎదుగు ఒదిగిలేదు నేను బాగుపడిన మార్కులు వాళ్ళకే వస్తాయి వాళ్ళే బాగుపడతారు అలా అనుకుంటూ లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ లెస్ సెల్ఫ్ డిగ్నిటీ లో సెల్ఫ్ ప్రైడ్ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ నేను కొటేషన్ చదివాను ఇంగ్లీష్లో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అదేంటంటే యుఆర్ నో వే ఇన్ఫీరియర్ టు ఎనీబడి ఎక్సెప్ట్ టు గాడ్ అని ఈ ప్రపంచంలో ఒక దేవుడికి తప్ప మీరు ఎవరికి తక్కువ కాదు యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ క్యాపబిలిటీస్ ఆ క్యాపబిలిటీస్ని బయటికి తీసుకొచ్చే ఒక ప్రక్రియ ఇంపాక్ట్ ఒక పెద్ద ప్రోగ్రాం ఇంపాక్ట్ దాంట్లో ఉండే ప్రతి పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి ఇంప్లిమెంట్ చేయండి చాలామంది నోట్ చేసుకుంటారు తక్కువ మంది మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు నా జీవితాన్ని మార్చేసిన ఒక కొటేషన్ చెప్తాను వీలైతే నోట్ చేసి పెట్టేసుకోండి నోయింగ్ ఈజ్ నాట్ డూయింగ్ డూయింగ్ ఈజ్ డూయింగ్
చేయకూడదు అనుకున్నవి చేస్తాను చేయాల్సినవి మాత్రం చేయను చేయాలని తెలిసిన నేను చేయకపోతే నన్ను ఎవరు కాపాడగలుగుతారు ప్రపంచంలో నో బడీ కెన్ సేవ్ మీ మెడీ ఫ్రెండ్స్ అందుకే హ్యాండ్ రైటింగ్ రైట్ రైట్ ఐ మీద డాట్ పెట్టండి దగ్గరగా పెట్టండి స్ట్రెంగ్త్ జాగ్రత్త లూప్ వద్దు గ్యాప్ వద్దు అలా పైకి వెళ్ళి అదే లైన్లో తీసుకురావాలి దీనికి రిలేటెడ్గా ఇంకో లెటర్ ఉంది చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఏమో రైట్ హ్యాండర్స్ అవుతారు ఈ ప్రపంచంలో తొంభై రెండు శాతం మంది కుడి చేతితో రాస్తారు ఎనిమిది శాతం మంది మాత్రమే ప్రపంచంలో ఇండియాలో కాదు ప్రపంచం మొత్తంలో ఎనిమిది శాతం మంది మాత్రమే ఎడం చేతితో రాస్తారు అలాగని ఎడం చేతితో రాస్తే తక్కువ కాదు ఎక్కువ కాదు ఏదో ఉండేది పాత స్టోరీలు ఒక కర్ర తీసుకుని వేరే వాళ్ళతో పాత రాతి యుగంలో కడుతూ ఉంటే వాడి చేతిలో కుడి వాడి కుడి చేతిలో కర్ర ఉంటుంది వీడి కుడి చేతిలో కర్ర ఉంటుంది వాడి దెబ్బలు టపా టపా తగులుతుండే వీడికి అలా ఎదుర్కోవడానికి వీడి ఎడం చేత తీసుకుని కొట్టడం మొదలు పెట్టేట కర్ర కర్ర ఎదురవుతుంది కదా అప్పుడు సో తొందరగా ప్రొటెక్ట్ చేసుకునే వాళ్ళట అందువల్ల కొంతమంది లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ అయ్యారని ఓ స్టోరీలు ఉన్నాయి చిన్నప్పుడు బట్ స్టిల్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అలా ఏం లేదు ఇరవై ఇరవై పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఏళ్ళు వచ్చే వరకు మీరు కుడి చేత్తో రాసే వాళ్ళైతే హాయిగా కుడి చేత్తోనే రాయండి ఎడం చేత్త వాళ్ళైతే ఎడం చేత్తోనే రాయండి పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత ఓటు హక్కు వచ్చిన తర్వాత అంటే మెంటల్ మెచ్యూరిటీది వచ్చిన తర్వాత రెండవ చేత్తో కూడా మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు ప్రాక్టీస్ చేయడం కుడి చేత్త రాసే వాళ్ళు ఎడం చేత్తో ఎడం చేత్త రాసే వాళ్ళు కుడి చేత్తో ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అలా మీరు రెండు చేతులతోనూ రాయగలిగినప్పుడు మిమ్మల్ని అంటారు యాంబీ డెక్స్ట్రస్ అని యాంబీ డెక్స్ట్రస్ ఈజ్ ఎ పర్సన్ హూ కెన్ రైట్ విత్ బోత్ ద హ్యాండ్స్ కానీ అంతకంటే ముందు మాత్రం మీరు రెండో చేతితో దయచేసి స్టార్ట్ చేయకండి అది మంచిది కాదు నత్తి వస్తుంది ఇన్ఫీరియరిటీ కాంప్లెక్స్ వస్తుందని ఆస్ట్రేలియన్ అంబేడిక్స్ సొసైటీ వాళ్ళు రాస్తున్నారు మనకు చెప్తున్నారు సో దిస్ ఈజ్ అ థింగ్ అబౌట్ రైట్ హ్యాండెడ్నెస్ లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్నెస్ రైట్ హ్యాండెడ్నెస్ అంటారు దాన్ని కుడి చేత రాయడాన్ని నా సిగ్నేచర్ వద్దండి ఎందుకంటే నా సిగ్నేచర్తో మీరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వకూడదు ఎవరు మీరు ఎవరి దగ్గరికి మీరు ఆటోగ్రాఫ్లకి వెళ్ళక్కర్లేదు మీ లైఫ్ని ఇలాగే పాలి పాటిస్తాం మేము ఇలాగే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా పాటిస్తామని మీరు అనక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఇట్స్ ఇట్స్ యువర్ లైఫ్ ప్రతి ఒక్క లైఫ్ మీరు తీసుకోండి అది యునిక్ అది అది ఒక ప్రత్యేకం ఉంటుంది విశిష్ట సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఐ సైన్ ఓకే ప్రపంచంలో ఎవరు చేయలేరు అనుకుంటా మళ్ళీ ఇది నేను తప్ప సో యా చూస్తుంటే ఎందుకో తెలియదు ఇట్లా రాస్తారు అది నాలుగో తెలీదు తొమ్మిదో తెలీదు కుర్చీ చేశాడు ఒకడు నాకు కూర్చోండి సార్ అని ఇది నాలుగుట్రా ఒకడు ఈ సార్ ఇప్పుడు దీన్ని పేరు పెట్టండి సార్ అన్నాడు పెడతాను నేను అది కూడా మంచి ఫైవ్ కాదు మీరు గమనించారో లేదో నాలుగుని నేను ఒకేసారి రాశాను ఐదుని నేను ఒకేసారి రాశాను ప్లీజ్ రిమెంబర్ దే ఆర్ నాట్ సింగిల్ స్ట్రోక్ నెంబర్స్ మసరాంతే ఫస్ట్ ఒక స్ట్రోక్ రాసి చేతిని లేపి అడ్డగీత రాయాలి టూ రాసినప్పుడు జాగ్రత్త మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ జెడ్ లాగా అయిపోకుండా చూసుకోండి వన్ కి రూల్ ఏం లేదు నిలువిగా తెలియ రాస్తే చాలు ఎడం వైపు కుడి వైపు వంగిపోకుండా అవ్వదు ఇలా చేయడం మంచిది నా పర్ సిక్స్ అని పలికేటప్పుడు మనం సీతో సౌండ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కదా రాసేటప్పుడు సీతో స్టార్ట్ చేస్తే ఎంత బాగుంటుంది ఇడ్లీ నిలబెట్టినట్టు అని ఇలా ఉంటుంది చూసారా ఇలా సి లాగే స్టార్ట్ చేసి ఇలా చేస్తే ఎంత బాగుందో చూడండి సిక్స్ ఎలా చేయండి సెవెన్ రాసినప్పుడు హారిజెంటల్ అయిన తర్వాత వర్టికల్ లైన్ కాదు సెవెన్ రాసిన తర్వాత హారిజెంటల్ అయిన తర్వాత స్లాష్ అంతవరకు చాలు హారిజెంటల్ లైన్ కూడా అవసరం లేదు చాలా కంటిన్యూస్లీ యాక్సెప్ట్ చేయరు ఎందుకంటే నేను టూ రాసి కొట్టేస్తే ఇది టూ కాదు అని చెప్పాను నేను సెవెన్ రాసి కొట్టేసినా సరే అది సెవెన్ లాగే ఉంటుంది అందుకని చాలా చోట్ల హారిజెంటల్ లైన్ కూడా ఒప్పుకోరు కాన్ఫిడెన్స్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు వన్ కి సెవెన్ కి కన్ఫ్యూషన్ వస్తుంది ఏమో అని హారిజెంటల్ లైన్ చేస్తారే తప్ప హారిజెంటల్ లైన్ పెద్దగా అవసరం లేదు టూ స్ట్రోక్ నెంబర్స్ ఫోర్ ఫైవ్ మాత్రమే జీరోతో జాగ్రత్త ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశారు అక్కడే క్లోజ్ చేయండి చాలు ఎనిమిదిని చేస్తే టూ స్ట్రోక్స్లో చేయకూడదు క్లాక్ వైజ్లో కంటే కూడా ఎనిమిదిని యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో చేస్తే మంచిది క్యాపిటల్ ఎస్ లాగా స్టార్ట్ చేస్తే మంచి ఎయిట్ వస్తుంది ఎయిట్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎస్ డైరెక్షన్ కూడా అలవాటు అయిపోతుంది మన మైండ్కి ఇలా రాసి ఎక్స్టెండ్ చేస్తే సరిపోతుంది దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద నెంబర్స్ ఎనిథింగ్ ఎల్స్ ఏనమ్మా తెలుగులో ఒక పదం గానో తెలియదు నాకు ఇవి మూడు రాంగ్ యాక్చువల్గా నేను అదే పదం రాసి చూపిస్తాను రెండు కళ్ళు పక్క పక్కనే ఉన్నట్టు తే స్టార్ట్ చేయాలి లూలో మధ్యలో గీత పైదాకా రాయాలి గూని మూడు గీతల్లో రాయాలి ఒకటి తర్వాత తలకట్టి పెట్టి రెండు తర్వాత కొమ్ము మూడు గీతలు గూని రెండు గీతల్లో రా రెండున్నర లక్షల మందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చానండి ఈ గంప గారు అలాగే డాక్టర్ పట్టాభ్రామ్ గారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు డాక్టర్ సురేష్ గారి బ్లెస్సింగ్స్ వల్ల ఈరోజు
ఒకే ఒక్కసారి ఫోన్ నెంబర్ చెప్తున్నప్పుడు అలా రాసేయాలి అంత తెలుగులో తెలుగులో యాభై ఆరు లెటర్స్ ఉంటాయని నా ఇమెయిల్ ఐడి హ్యాండ్ రైటింగ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అని పెట్టుకున్నాను నాకు తెలుగు అంటే అంత ఇష్టం మన మాతృభాష అంటే అంత ఇష్టం నాకు నా ఇమెయిల్ ఐడి హ్యాండ్ రైటింగ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎలాగుంటుంది నా నా ఇమెయిల్ ఐడిలో హ్యాండ్ రైటింగ్ లేకపోతే అది పాపం ఫిఫ్టీ సిక్స్ తెలుగు లెటర్స్ సో గంప గారికి ఇంపాక్ట్ వారికి అందరికీ నా కో ట్రైనర్స్కి అందరికీ విషెస్ చెప్తూ థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఈ చిన్న అవకాశానికి వాట్ వాట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ డబల్ సిక్స్ జీరో ఎయిట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఓవర్ టు గంప నాగేశ్వర గారు థ్యాంక్ యూ ఆన్ బిహాఫ్ స్వర్ణ భూమి శ్రీనివాస్ గారు ప్లీజ్ కమాన్ స్టేజ్ సో ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ నా లెట్స్ ఆనర్ అవర్ మల్లికార్జున రావు గారు మన గురించి టైం వెచ్చించి మీదే ఇంకా మీరు తీసుకెళ్ళాలి మాకు ఇవ్వకూడదు ఈ బ్యాడ్ చూపిస్తే మీకు డిస్కౌంట్ తోని ఇస్తాడు అమ్మ నువ్వు ఎవరమ్మా బయట నుంచి వచ్చావా ఇక్కడ నుంచి వచ్చావా వెళ్ళిపో నువ్వు బయటకు వెళ్ళిపో ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ మల్లికార్జున రావు గారు వర్క్ షాప్స్ ఎక్కడ ఉంటే మీరు అటెండ్ కండి ఈ బ్యాడ్ చూపిస్తే మీకు డిస్కౌంట్ కూడా ఇస్తారు ఎస్ సార్ సో ఆన్ బిహా స్వర్ణ భూమి ఐ రిక్వెస్ట్ ఫెల్ స్టేట్ శ్రీనివాస్ గారు మల్లికార్జున రావు గారు I request Kalyan from Kakinada. Kalyan, Kakinada is the only one to attend this class and he is an excellent trainer also. My request to Kalyan, come over here on behalf of JCI, Sikindrabad, Vasavi Club. He is a member of both the organizations. I request to present this moment to Malik Arjun Rogaro.